把钳子给我。你们几个进去看看，哈运，怎么回事？报告队长，不清楚，突然之间没电了。没电？命令所有士兵给我四处查看，以防有人趁黑闯入。嗨，我们去天上看看。侧门。哪里没得？最高司令長官の命令によると、すべての支援士にワクチンの注射。停戦中だ。明日に来い。あんたたちの明日はもうないさ。收拾尸体，把摩托车藏起来。人都齐了，我跟六哥负责外围接应，龙剑，看你们的了。放心吧，头。走。我去那边看看。好。
接闯进康裕老鬼子的卧室，那该那该多好啊！直接拷问老鬼子保险柜在哪儿，然后宰了他，咱们又多立一功。那先走这个。闯入者，黄队长，怎么办啊？黄队长，你带几个人去那边，你们几个都要来。嗨，来给我工作。嗨最高司令长官的班级出现武装分子，一定要保证司令官的安全。先时十五分钟，我带援兵马上赶到。杀个痛快，不行！头严令，今天即便全体阵亡，咱们也要把传国玉玺夺回去。你我的任务就是坚守在此，保证传国玉玺的安全。
最后一根了。你快开呀！不行吗？姑奶奶，那可怎么办？莫非这是机关锁？机关锁？什么是机关锁？这个锁口就是个摆设，只要想打开这个柜子，就得找到机关。姑奶奶，那你还不找？快找吧！快，胡子开啊！
风队成功的夺回我中华民族的传世瑰宝——传国玉玺，粉碎了日寇通过这件特殊文物来宣扬其天皇治权、万世一统的可耻图谋。重挫了日本军国主义者高层的狂妄气焰，甲分队的传奇功绩，却在人们的口口相传中，竖起一座丰碑。军火的人怎么还没来？不好，有埋伏！快撤！啊！后面也有鬼子！
不一步，用不了一会儿就把他们全包围了。这是我继安庆消灭古劲风和蛟龙特战队之后的又一杰作。他们就是威风八面、大名鼎鼎的小分队，而他们的队长白蜡，又恰恰是古剑风的妻子。这既是一种巧合，也是一种必然。凡是与我大日本皇军作对的，统统都是死路一条。半个小时后，他们就会成为我的战利品，沦为阶下囚。小分队跑了，警长，你怎么不说话呀、啊？来人，去通知山田芳子，只要拖住他们，消耗他们的丹药就行，不能让亡命士兵无谓的送命。嗨，等他们的丹药消耗完了，我们自然手到擒来。
所有的出口都被堵住了，出不去。小鬼子，给我捉了去！手术很顺利，子弹头已经取出，只要不感染，过几天就可以出院了。多谢，罗先生，这次多亏了你，是你让我们化险为夷。可是这次任务，并没有完成。失败是成功之母，我们要好好的查找这次失败的原因。总结经验教训，以利今后再战。
侯局长，既然你不喝，我就不勉强了。侯局长，我们和重庆来人谈判地点的安全保卫工作，安排的怎么样了？把握究竟有多大？是百分之五十、六十，还是七十？警官长，您真是太小看我侯亮了。怎么？百分之五十？百分之六十，百分之七十，您会干吗？百分之九十五，您都不会干的，必须是百分之百。<笑>没错，必须是百分之百。警官长，我现在就向您汇报一下我的安排。哎，你不要说，千万不要跟我说。怎么？疑人不用，用人不疑。我既然相信你，把任务交给你。就没必要知道那么清楚，然后再对你指手画脚，大胆的干吧！嗨
龙姐，啊，坐。哎，啊，月月呢？你找他，我去给你叫。啊，不，我是来找你的。找我？啊，找我什么事啊？我大难不死，必有后福。啊，嗯，什么意思啊？这不明摆着的吗？哎呦，我的老天爷！您怎么还不动啊？您看这都几点了？你又不娶媳妇儿，你他娘的急什么呀？我是怕渡边机关长怪罪下来，您又吃不了兜着走。这次他肯定不会再怪罪下来了，放心吧。多准备一些高爆裂性手雷，今天我要把小鬼子扎上天，我扛他一下。龙哥，咱们是不是再等等？等头和六哥、永寒姐回来后，咱们再去。等他们干什么？咱们不打招呼就这么去，我总觉得不太妥当。月月，你要是怕死，可以不去。谁怕死了？闭上你的乌鸦嘴！哼，我可以闭嘴。那你呢？走就走，谁怕谁。您说什么？谈判代表要推迟三天才到。所以。我没必要狼吞虎咽吧？渡边机关长为什么要来这么一手啊？来呀、啊，是想钓鱼？钓鱼？钓谁呀、啊？嗯，他们人呢？甚至把枪支弹药都给拿走了。啊！他，月月也不见了。去哪儿了？问干什么去、啊？由于时间紧迫，他们一定是铤而走险了。他们的必经之路，做好战斗准备。怨我怨我，是我的冲动情绪影响了他们。现在说这些还有什么用啊？眼下的当务之急，就是把他们。尽快的找回来。找？武汉这么大，到哪儿去找啊？哎，我倒是有个办法。什么办法？快说！我们去机上抢一辆鬼子的摩托车。那抢了摩托车，往哪开呀、啊？我们扮作鬼子的摩托队，在街上乱转悠。乱转悠，龙杰他们只要出事，就一定会打。只要枪一响，我们就朝枪响的方向去找。
点，守株待兔。嗯
注意安全。打得那么厉害，咱们不派个人去问问情况？派什么派呀？事不关己，高高挂起，多一事不如少一事。您就不怕渡边机关长怪罪于您？嗯，他怪不着我。怎么？因为就是他让我按兵不动的。什么？是他让你按兵不动的？你现在的话有点多。啊，是不哭了，好不好？啊，别哭了，好不好？哎，别哭了，别哭了！你别哭了，好不好？你这么一哭，我心里更乱。我愿意，你管不着。你再哭，你再哭，我把你嘴封上。你封，我让你封
行啊，你两个少说两句吧。我少说不了，我不是龙哥舍命掩护，我们就全葬身火海了。你骂他好，骂他痛快，骂他解气。我展云鹏就不应该活着回来。我为什么同意让他留下来做掩护？我为什么只顾自己的安危，活着回来？我展云鹏，我为男人。张先生，不让我一枪打死我自己。张先生，我是看龙哥杀的那么重。我着急呀、啊，邵先生，你可千万不能这样。人在着急的时候，都会说几句过分的话，真实的话，你可不能往心里去啊。啊张先生，你骂我几句吧，打我也行。只要您觉得解气，圆圆，这不是你的错，我只是在内心责怪我自己。万一龙街有个三长两短，我展云鹏这一辈子将被钉在耻辱柱上，永不得安宁。我是怎么到这儿来的？当然是有人送你来的。是谁送我来的？他是谁？这个，这个很重要吗？当然，这对我来说非常重要。你想？报恩，知恩图报。报恩？是的。如果连自己的救命恩人都不知道是谁，那就等于连自己亲生父母不知道是谁一样。<笑>你笑什么？看不出我是认真的吗？你是认真的，我也是认真的呀、啊。你，雨涵，抬起头。你抬起头，抬起头看着我的眼睛，渡边一郎，你都干了些什么？你都干了些什么？总司令阁下，我的本意是想欲擒故纵。你的本意，要我看，你是欲擒不着，故纵他去。让我们二十多名大日本帝国的士兵殒命。渡边一郎，你知罪吗？渡边知罪，请总司令阁下再给我一次机会，再给一次，再给一次，你多少再给一次了？我只请求最后一次机会。真的是最后一次？是。那好，我就给你最后一次机会。多谢司令官阁下。不过，我得把丑话说在前面。如果你在此完不成任务，以失败而告终，要么我把你送进军事法庭，要么你自己切腹向天皇谢罪。这两条道路，你自己选一条吧。
，你干什么去？咱们哭也哭了，闹也闹了，去看看龙杰吧。我听六哥说，龙杰伤的不轻啊。他不让咱们出去、啊。我这不是心急吗？再急也得服从命令，咱可不能吃了一百个豆都不知腥。雨涵，你就让我出院吧。出院？我离不开大家，我在这儿，心里空荡荡的。那你的伤？我的伤，没事儿，真的，我壮实的很。可是头再三叮嘱过。哎呀，现在是火烧眉毛的非常时期，咱们应该为头多分担一些。嗯。对了，雨涵。咱们头和六哥干什么呢？这不是六哥吗？他为什么装扮成这模样？他肯定也是来实地侦查的。看来突袭警察局抓捕侯亮的计谋，我们又想到一块儿去了。我就在这儿等他。站住！干什么呢？我找你们局长。哎，请进，请进，请进。老人家坐。嗯。林老人家是我们侯局长的三叔。哦。啊。侯亮这个王八蛋，从小就不学好。林老先在这坐几分钟，我去给您通报。什么？我这当三叔的来见他，还要通报？您老别生气，您侄子现在是局长，架子大，谱大，规矩也大。我这不通报，可不行啊！怎么能那么多事儿？去吧，去吧。哎。您干嘛？干嘛这么看着我呀？我要牢牢记住你的遗容。遗容？哎呦，警官长，您可别吓唬我呀！我说这话绝不是危言耸听。怎么，警官长，您得到了什么情报了？我可以负责任的告诉你，你现在肯定进入到内事小分队的暗杀名单里。说不定在大门外，现在就有狙击手，在等着你出现呢。为什么？为什么呀？这是？那是因为，召唤计划，真实的开会地点，只有你一个人知道。
，这应该是我问你，你来这儿干什么？<笑>是我先问的你。现在是我问你。先来后到吗？少啰嗦，你以为排队买东西呢？快说，在召唤计划会议结束之前，你必须深居简出，在任何公众场合都不能露面，否则。你就等着，不知从哪儿飞来的子弹，钻进你的头吧。那是会议的地址，我现在就我已经跟你说过，不要告诉什么会议地点，我也不想知道。我之所以告诉你这些，只是尽了我的职责罢了。我的话说完了，告辞。那你可以混进去再查看一番吗？不能再去了。侯亮是个极其狡猾的老狐狸，如果再去的话，一定会打草惊蛇，引起他的警觉。那可怎么办啊？嗯，只能再想想办法了。还没有什么其他办法。我要牢牢记住你的形容。我滚不要紧，老爷子可在客厅里等着您呢。等着，信不信由你。哎，人呢？呃，他刚才还在这儿，白胡子、白头发，戴着副金丝边眼镜，假的。是假的，老子三叔死了快二十年了啊！他还能从坟墓爬出来呀、啊？啊！这不速之客，还真登上门了啊！罗先生，喝点什么？我现在什么都不想喝。着急了？我都快上房了。着急就能解决问题吗？不能。既然知道不能解决问题，那就放松心态。你马上回去，召集大家，沉下心来，好好的分析分析，找出问题的症结所在，然后再对症下药。真没想到，给你这个陆阿六，号称神算子的老江湖，都会铩羽而归。哎呀，我又不是神，碰壁很正常。可咱们的时间过一分，可就少一分。所以我这头发都快挤出来了。头，我想冒个险。冒险？冒什么险？我想伪装一下，到某个地方去打探一下消息。这是娘的都什么时候了，还能顾得上这个？那可是一个让您看上一眼就晕半天的绝代佳人。什么叫沉鱼落雁？什么叫闭月羞花？您去看一看，就知道了。他在哪儿？嘉华歌舞厅。
姑娘叫什么名字呀？她呀，她叫玉涵。玉涵，啊，你去找一下他们的老板，不管花多少钱，老子都要把他搞到手。明白。<笑>局长，哎呀，局长，怎么样了？快说，让我先喘口气儿。你看你啊，就你凶毛病多是吧？快说，我去。我去嘉华歌舞厅跟那个老板谈了。啊啊！一开始他是这也不行，那也不行。后来我把手枪这么一亮，嘿，他就答应了。真的？谈好了。警察局，咱们进不去。那怎么？就把侯亮那小子从警察局调出来。把他调出来，哪有那么容易啊？除非天上掉馅儿饼。现在就有馅儿饼砸到了我的头上。雨涵姐，你说什么？馅儿饼砸到了我的头上呀？头，怎么回事啊？你快说！今晚十二点，您就可以鸳鸯戏水了。十二点。怎么这么晚？老子现在就想，一是人家有夜场，演完到那儿也就十二点了。再者说，夜深人静，也能避人耳目，不是？地点安排在哪儿呢？呃，同普书院。同普书院？怎么安排在那儿呢？哎呀，同普书院距离这儿也不远，而且隔壁还驻扎着一支日本人的小分队，一旦有风吹草动。就能立即出动，安全是绝对有保证的。所以，咱们这次不能在同普书院动手，咱们既要打着狼，又不能让狼伤着。那么，从哪下手呢？大家看。通往同普书院的小路上，这条小路我去过。凡是坐车的人要去同普书院，都必须下车从这条小路走过。咱和雨涵就在那儿动手，这次行动必须速战速决，而且最好不用枪，用刀。为了防止意外，我带云鹏大海守住路口，一旦发现敌人，我们全力阻击，为你们争取时间。说了半天，那我呢？你，你在家照顾好龙姐。我不，我要跟你们去。军人以服从命令为天职，以服从命令就是。好的，这是一个完整的计划，咱们就这么干。
郭先生。好跟着你，我们必须保证您的绝对安全。没两步就到了，一步也不行。我们哥几个必须保证您安安全全的进到屋子里去，要不然，您又得说我们偷奸耍滑了，不是？嗯，小子，可以呀啊,啊！行，好好干啊！老子亏待不了你。
路上传来激烈的枪声。同普书院。钻进祠堂了，这次绝对不能再让他丢掉了。进。
他知罪，罪该万死，罪该万死。死？你出卖祖宗，认贼作父，勾结日寇残害骨肉百姓，死对你来说，实在是太轻了。可你还跟他费那么多话干什么？我现在就送他下地狱！哎，哎哎，快饶命啊，饶命啊，饶命！让他死不过是分分钟的事。侯亮，嗯，你给我听清楚，我现在问你一件事情，你要老实交代的话，我可以考虑饶你一命。嗯，侯亮，你听清楚没有？听清楚，听清楚，听清楚。我奶奶讲的。为什么呢？召唤计划，开会的真实地点。大火，湖心岛。我这都说了吧。东湖湖心岛了，不说了，不说了，不说了。那你就说实话。我说，我我说。歇会儿吧。
，要是你们再晚来几分钟，我们可就跟小鬼子拼了。就此，咱们可就阴阳两隔了。六哥，是真的吗？没错，咱们就是宁死，也不能做鬼子的俘虏。又是那个渡边一郎，我你想干什么？他让咱们煮熟的鸭子飞了，那得让他来代替。对，冤有头债有主，这账咱们就让他算。你俩呀，还是冷静点吧。怎么，你让渡边一郎给吓着了？我可告诉你，你怕他，我可不怕。怕倒谈不上，只是。这是什么？除掉渡边一郎，并不是我们眼下的任务。只要是杀鬼子，就是咱们的头号任务。那咱们就可以大开杀戒，见一个杀一个吗？咱们的组织纪律性哪儿去了？我就怕你跟我提这个组织纪律性。不提不行啊！咱们是有组织的抗日战士，就算是牺牲了性命，也不能违反和破坏组织纪律。嗯。啊！这个是在动物呼吸道啊！这次，这次真的是菩萨保佑，不幸中的万幸。啊、他娘的菩萨保佑！当他娘的来你，非给老子找什么破娘们儿！我，你你你什么你？听好了，老子从今天起，闭门谢客，任何人都不见。怎么，连我也不见吗？这鬼是好啊！伊丽莎白，公主号游轮。季馆长，您说的真对呀、啊！哎呀，要要不怎么说，您季馆长。是我小猴的再生父母吧？你过奖了？不过，一点都不过。侯局长，你是我大日本皇军最忠诚的朋友，你为我们做了大量的事情。嗯、王子，时间到了，召唤计划开始行动。进入码头的必经之路，无论发生什么情况，我们就是全部战死，也绝不能让增援的鬼子进入码头，明白吗？啊、进入伏击地点。啊我这手怎么样了？绝顶聪明！<笑>一会儿等重庆的人到了，咱们十点准时开船。这个牛洞式的会议场所，小分队做梦他都想不到。就算他们能想到，又能怎么样呢？在这波涛汹涌的江面上，他们也只能够鞭长莫及了。
所以，我现在敢拍着胸脯，大言不惭地说一句：胜利是属于我们的。<笑>说曹操，曹操到，他们来了现在我才敢说稳操胜券了。哎呀，机关长，你是不知道啊，这几天给我忙的，头发都操白了。<笑>我们可以去喝一杯庆功酒了。一，为今天的成功；二，为未来的武汉市场。好好好好好好！机关长，请。兵分两路，把这几个哨兵全部抹掉。怎么到现在一点动静也没有？哈哈，哈，何局长，我的车里还有一瓶最高级的日本清酒，今天正好可以尽情享用。哈哈哈哈哈！哎呀，这唯一美中不足的，那就是缺几个下酒的小菜呀、啊。局长，要不我去弄两个？啊，不不不，没这个必要。能畅饮清酒，我已经很知足了。这精美煮酒论英雄，你我都是英雄，大日本帝国的英雄。<笑>来人，去我的车里把酒拿过来。
，这里就是轮船的心脏，安放定时炸弹，快！什么的，还是我敬你啊！干了，干了！啊，好酒啊！过来，过来，过来！哎呀！号遭了袭击，伊丽莎白公主号遭了袭击，增援，立即增援。
粉碎了国民党投降派卖国求荣的罪恶阴谋，那些还抱着幻想的投降派不得不有所收敛。这次战斗的胜利，还重挫了日本军国主义者高层的狂妄气焰，对全国抗日军民的士气是一个极大的提升。小分队在中国究竟往何处去？这个大是大非十字路口上。书写了“宁为玉碎，不为瓦全”这浓重的、充满中华民族血性的一笔。